வணக்கம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நான் உங்கள் தனிதா இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் எக்ஸாம்பிள் நைன் பாயிண்ட் செவன் பார்க்கலாம் எவால்வேட் இன்டகல் ஜீரோ டு ஒன் டூ எக்ஸ் கிரேட்டஸ்ட் இன்டீஜர் டூ எக்ஸ் டிஎக்ஸ் வே இந்த பிராக்கெட் என்ன கொடுத்துருக்காங்க இஸ் த கிரேட்டஸ்ட் இன்டீஜன்னு சொல்லியிருக்காங்க சரிங்களா இன்டகல் ஜீரோ டு ஒன் டூ எக்ஸ் டிஎக்ஸ் இங்கே பிராக்கெட் என்ன மென்ஷன் பண்ணுன்னு சொல்லியிருக்காங்க கிரேட்டஸ்ட் இன்டீஜர் ஃபங்க்ஷன் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுதுன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வாட் இஸ் கிரேட்டஸ்ட் இன்டீஜர் ஃபங்க்ஷன் நம்ம ஏற்கனவே ஃபஸ்ட் சாப்டிலே படிச்சிருக்கிறோம் கிரேட்டஸ்ட் இன்டீஜர் ஃபங்க்ஷனோட அனதர் நேம் வந்து ஃப்ளோர் ஃபங்க்ஷன் நம்ம படிச்சிருக்கோம் சரிங்களா ஸோ இந்த ஃபார்மெட்டில் இருக்கிறத வந்து நம்ம கிரேட்டஸ்ட் இன்டீஜர் அதாவது கீழே வந்து லைன் வந்துருக்கும் ஃபுல் பிராக்கெட் கிடையாது இங்கே புக்கில் வந்து அந்த மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க அதனால தான் அவங்க பிராக்கெட் எந்த ரெப்ரஸன் பண்ணுதுங்கிறத ரெப்ரஸ் பண்ணிட்டாங்க சரிங்களா இது வந்து ஃப்ளோர் ஃபங்க்ஷன்னு சொல்லலாம் அல்லது கிரேட்டஸ்ட் இன்டீஜர் ஃபங்க்ஷன்னு சொல்லலாம் ஃப்ளோர் ஆர் கிரேட்டஸ்ட் இன்டீஜர் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னா என்ன மீனிங் அப்படின்னா இன்டீஜர் அப்படின்னா நமக்கு டெசிமலில் வராது இல்லைங்களா இன்டீஜராக இருந்துச்சுன்னா டெசிமலில் வராது அப்போ இப்போ ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க இதை நம்ம இன்டீஜராக எடுத்துக்கணும் அப்போ எப்படி எடுத்துக்கலான்னு பார்த்தீங்கன்னா கிரேட்டஸ்ட் இன்டீஜர் அப்படின்னா ஸ்மாலஸ்ட் வேல்யூ எடுக்கணும் ஸ்மாலஸ்ட் இன்டீஜர்னா கிரேட்டஸ்ட் வேல்யூ எடுக்கணும் அப்போ ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபோருக்கு முன்னாடி பின்னாடி என்ன இன்டீஜர் இருக்குதுன்னு பாருங்கள் இது ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் இல்லைங்களா இதுக்கு முன்னாடி இருக்க இன்டீஜர் என்னது ஜீரோ இதுக்கப்புறம் இருக்க இன்டீஜர் எது ஒன் இப்போ ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோருக்கு ஸ்மாலஸ்ட் இன்டீஜர்னு கேட்டாங்கன்னா நீங்கள் ஸ்மா கிரேட்டஸ்ட் வேல்யூ எடுக்கணும் கிரேட்டஸ்ட் இன்டீஜர்னு கேட்டாங்கன்னா ஸ்மாலஸ்ட் வேல்யூ எடுக்கணும் புரியுதுங்களா இப்போ ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் இருக்குது இதோட கிரேட்டஸ்ட் இன்டீஜர் ஃபங்க்ஷன் என்ன அப்படின்னு கேட்குறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க ஓகேவா அப்போ இதோட ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோரோட கிரேட்டஸ்ட் இன்டீஜர்னா ஜீரோ இது வந்து கிரேட்டஸ்ட் இன்டீஜர் ஸ்மாலஸ்ட் வேல்யூ எடுத்தோம்னா கிரேட்டஸ்ட் இன்டீஜர் அண்ட் கிரேட்டஸ்ட் வேல்யூ எடுத்தோம்னா ஸ்மாலஸ்ட் இன்டீஜர் அவ்வளோதான் ஸ்மாலஸ்ட் இன்டீஜருக்கும் கிரேட்டஸ்ட் இன்டீஜருக்கும் உள்ள வித்தியாசம் புரிஞ்சுதுங்களா இப்போ அதுவே வந்து உங்களுக்கு ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் பதில் மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் கொடுக்குறேன்னு வச்சுக்கோங்க மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் இப்போ இதுக்கு முன்னாடி பின்னாடி வேலை எடுக்கங்க சரிங்களா ஸோ மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோருங்கிறது இங்கே இப்போ இதுக்கு அடுத்த வேலை என்னவாக இருக்கும் மைனஸ் ஒன்னாக இருக்கும் இதுக்கு முந்தின வேலை என்னவாக இருக்கும் ஜீரோவாக இருக்கும் ஓகேவா அப்போ இதோட ஸ்மாலஸ்ட் இன்டீஜர் கிரேட்டஸ்ட் இன்டீஜர் என்னவாக இருக்கும் மைனஸ் ஒன்னுங்கிறது என்னது ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் விட சின்ன வேல்யூ அப்போ அது என்னது கிரேட்டஸ்ட் இன்டீஜர் இது என்னது கிரேட்டஸ்ட் இன்டீஜர் ஜீரோங்கிறது ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோரை விட மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் விட பெரிய நம்பர் கிரேட்டஸ்ட் வேல்யூ அப்போ அது வந்து என்னது ஸ்மாலஸ்ட் இன்டீஜர் புரியுதுங்களா கிரேட்டஸ்ட் இன்டீஜர்னா என்ன ஸ்மாலஸ்ட் இன்டீஜர்னா என்ன ஸோ இந்த கான்செப்ட் தெரிஞ்சால் தான் இந்த சம் ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ நம்ம சம்முக்கு போயிடலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு கொடுத்துருக்க கொஸ்டின் எடுத்துல இல்லை இன்டகல் ஐன்னு எடுத்துக்கலாம் லெட் ஐ இஸ் ஈக்குவல் டு இன்டகல் ஜீரோ டு ஒன் டூ எக்ஸ் டிஎக்ஸ் ஓகேங்களா இப்போ உங்களுக்கு தெளிவாக புரியணுங்கிறக்காக நம்மளுக்கு இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ டு ஒன் இன் பிட்வீன் வந்து இன்டீஜரே இல்லையே ஜீரோங்கிறது ஒரு இன்டீஜர் ஒன்னுங்கிறது ஒரு இன்டீஜர் இன் பிட்வீன் இன்டீஜர் கிடையாது அப்படின்னு நம்ம நினைப்போம் இது ஜீரோ ஒன்னுங்கிறது எதோட வேல்யூ எக்ஸோட வேல்யூ நமக்கு ஃபங்க்ஷன் என்ன இருக்குது எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் வந்து டூ எக்ஸ்ன்னு இருக்குது நம்மளுக்கு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் என்னென்ன இருக்குது 2x எக்ஸ் கிரேட்டஸ்ட் இன்டீஜர் டூ எக்ஸ்னு இருக்குது சரிங்களா இப்போ இதோட ஃபங்க்ஷன் நம்ம எப்படி டிஃபைன் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறத நம்மளோட கேள்வி இப்போ இங்கே பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு டூ எக்ஸோட வேல்யூ எக்ஸோட வேல்யூ ஜீரோங்கிறப்ப டூ எக்ஸோட வேல்யூ ஜீரோ எக்ஸோட வேல்யூ ஒன்னுங்கிறப்ப டூ எக்ஸோட வேல்யூ டூன்னு வந்துடும் சரிங்களா இப்போ இந்த பிட்வீன் இந்த ஜீரோ டு டூக்கு இன் பிட்வீன் நம்மளுக்கு ஒரு இன்டீஜர் இருக்குதா நமக்கு இது இந்த நடுவில் வந்து எந்த இன்டீஜரும் கிடையாது பட் இந்த இதுக்கு நடுவில் என்ன இன்டீஜர் இருக்குது ஒன்னுங்கிற இன்டீஜர் இருக்குதா அப்போ ஒன் இன் பிட்வீன் வேல்யூ அப்போ நமக்கு கொடுத்துருக்க இன்டர்வலுக்கு நடுவில் இங்கே வந் ஜீரோக்கு டூக்கு நடுவில் இருக்க இன்டீஜர் ஒன்னா இப்போ இதில் பாதி தான் இங்கே இருக்குது சரிங்களா அப்போ இன் பிட்வீன் நம்ம வந்து இதை ஸ்பிளிட் பண்ணணும் அப்போ தான் நம்ம வந்து இதை ஃபங்க்ஷன் அப்ளை பண்ண முடியும் ஓகேங்களா இது எப்படி ஸ்பிளிட் பண்ண போகிறோம்னா ஜீரோக்கு டூக்கு நடுவில் ஒன்னுங்கிற வேல்யூ இருக்குதா அப்போ ஜீரோவில் பாதி ஜீரோ டூவில் பாதி ஒன்னா ஒன்னில் பாதி என்னவாக இருக்கும் ஒன் பை டூ அப்போ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு
ஓகேங்களா ஏன் ஜீரோ தான் வரும் இது வந்து ஆக்சுவலாக வந்து எக்ஸோட இது நம்மளுக்கு டூ எக்ஸோட இது மேலே போடுறனே டூ எக்ஸோட வேல்யூ தான் நம்ம கிரேட்டஸ்ட் இன்டீஜர் எடுக்கணும் எக்ஸுக்கு என் கிரேட்டஸ்ட் இன்டீஜர் கேட்கலாம் அவங்க கேட்குறது டூ எக்ஸுக்கு அப்போ நமக்கு இங்கே ஜீரோ இங்கே ஒன் இங்கே டூ வந்துச்சு டூ எக்ஸோட வேல்யூ ஓகேங்களா அப்போ ஜீரோலேருந்து ஒன்னுக்கு நடுவுக்கு எந்த வேல்யூ எடுத்தாவும் நமக்கு வந்து ஜீரோ தான் கிரேட்டஸ்ட் இன்டீஜர் ஒன்லேருந்து டூக்குள்ள எந்த வேல்யூ எடுத்தாவும் ஒன் தான் கிரேட்டஸ்ட் இன்டீஜர் இல்லைங்களா பட் நம்ம இங்கே வந்து அப்ளை பண்ணுற போகிறது நம்ம வந்து ஜீரோ டு ஒன் தான் அதனால் உங்களுக்கு குழப்பிக்க கூடாதுங்கிறக்காக நான் எக்ஸோட வேல்யூ வச்சு நான் சொல்லி கொடுத்துட்ருக்கேன் ஓகேவா அப்போ நம்ம வந்து இந்த மாதிரி ஸ்பில் பண்ண போகிறோம் ஜீரோ டு ஒன் பை டூ ஒரு இன்டர்வலாகவும் ஒன் பை டூலேருந்து ஒன் வரைக்கும் ஒரு இன்டர்வலாகவும் நம்ம பிரிக்க போகிறோம் அப்போ ஜீரோ டு ஒன் பை டூக்கு நமக்கு ஃபங்க்ஷன் என்னவா வரும் பாருங்கள் எக்ஸோட வேல்யூ ஜீரோ டு ஒன் பை டூவாக இருந்துச்சுன்னா இஃப் எக்ஸ் இஸ் லெஸ் தேன் ஒன் பை டூ ஜீரோ டு ஒன் பை டூவாக இருந்துச்சுன்னா உங்களோட ஃபங்க்ஷன் என்ன வரும் ஸ்மாலஸ்ட் வேல்யூ ஜீரோ கிரேட்டஸ்ட் இன்டீஜர் வேல்யூ வந்து என்ன இருந்துச்சு ஜீரோ அதுவே இஃப் எக்ஸ் இஸ் கிரேட் தேன் ஒன் பை டூ வந்துச்சுன்னா கிரேட் தான் ஒன் பை டூ வந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு கிரேட்டஸ்ட் இன்டீஜர் என்ன வந்துச்சு ஒன் வந்துச்சு புரியுதுங்களா இங்கே பாருங்கள் இது எக்ஸோட வேல்யூ ஜீரோ சாரி இது டூ எக்ஸோட வேல்யூ கிரேட்டஸ்ட் இன்டீஜர் டூ எக்ஸுக்கான ரியல் லைன் நான் போட்டுருக்கேன் கிரேட்டஸ்ட் இன்டீஜர் டூ எக்ஸுக்கான ரியல் லைன் ஓகேவா இப்போ ஜீரோ டு ஒன் ஜீரோ டு ஒன்னுக்கு நடுவில் ஏதோ ஒரு வேல்யூ எடுங்க என்ன வரும் ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ எடுக்கலாமா அப்போ ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ எடுத்தீங்கன்னா அதோட ஸ்மாலஸ்ட் கிரேட்டஸ்ட் இன்டீஜர் அதோட ஸ்மாலஸ்ட் இன்டீஜர் தான் எடுக்கணும் ஒன்னுங்கிறது இதை விட பெரிய நம்பர் நம்மளுக்கு இதை விட சின்ன நம்பர் தான் இருக்கணும் அப்போ ஜீரோ தான் உங்களோட ஸ்மாலஸ்ட் டீச்சராக இருக்கும் அப்போ ஜீரோலேருந்து எந்த வேல்யூ எடுத்தோம் ஜீரோ டு ஒன்னுக்கு நீங்கள் எந்த வேல்யூ எடுத்தீங்கன்னாவும் உங்களுக்கு ஆன்சர் என்ன தான் வரும் ஜீரோ தான் வரும் டூ எக்ஸோட வேல்யூ தான் நம்ம இங்கே போடுவோம் இங்கே என்ன போட்டிருக்கேன் டூ எக்ஸ் அப்போ அதோட ஃபங்க்ஷன் தான் இங்கே போடணும் ஆனால் இங்கே நான் என்னென்ன மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன் எக்ஸ்ன்னு மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன் உங்களுக்கு குழப்பம் அப்படின்னு தோணுச்சுன்னா இங்கே என்னென்ன போட்டுக்கலாம் நீங்கள் டூ எக்ஸ் வந்து லெஸ் தேன் ஒன்னாக இருந்துச்சுன்னா அப்படி போட்டுக்குங்க அப்போ டூ எக்ஸ் இஸ் லெஸ் தேன் ஒன்னுங்கிறதுலேருந்து நம்ம எக்ஸ் லெஸ் தேன் ஒன் பைட்டு இதை மேலே போட்டுக்குமா 2x எக்ஸ் லெஸ் தேன் ஒன்னாக இருக்கிறப்ப ஃபங்க்ஷன் ஜீரோ எடுக்கணும் அதில் நான் எக்ஸ் டிஸ்பிளே பண்ணுறேன் ஏன்னா நான் லிமிட் போடுறப்ப எக்ஸோட லிமிட் தானே போடணும் அதுக்காக இப்போ இந்த டூ வந்து இருந்துச்சுன்னா எக்ஸ் லெஸ் தேன் ஒன் பை டூ ஓகேங்களா அடுத்தது பாருங்கள் ஒன்லேருந்து டூக்கில் எந்த ஒரு வேல்யூ எடுத்தீங்கன்னாவும் ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் அந்த மாதிரி எதை எடுத்தீங்கனாவும் இதை விட ஸ்மாலஸ்ட் வேல்யூ தான் நம்மளோட கிரேட்டஸ்ட் இன்டீஜராக இருக்கும் அப்போ ஒன் தானே ஸ்மாலஸ்ட் வேல்யூ அப்போ அதுதான் நம்ம எடுத்துக்க முடியும் அப்போ இங்கே ஃபங்க்ஷன் வந்து ஒன் வருது எப்போ இங்கே டூ எக்ஸ் வந்து எதை விட கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா லெஸ் தேன் டூவாக இருந்துச்சுன்னா டூ எக்ஸோட வேல்யூ வந்து லெஸ் தேன் டூவாக இருந்துச்சுன்னா புரியுதுங்களா டூ எக்ஸோட வேல்யூ லெஸ் தேன் டூனு போடலாம் அல்லது நான் இங்கே எப்படி போடுறேன் இங்கே டிஃபைன் பண்ணுறக்காக நான் போடுறேன் ஓகே டூ எக்ஸ் வேலோட வேல்யூ வந்து கிரேட் தேன் ஒன் வந்துச்சுன்னா லெஸ் தேன் டூனாவும் கிரேட் தேன் ஒன்னா ஒன்று தானே ஸோ நமக்கு வந்து கிரேட் தேன் ஒன்னே போட்டுக்கலாம் ஏன்னா நம்ம லெஸ் தேன் டூனா இந்த போர்ஷன் வந்துடும் அதனால் நம்ம கிரேட் தேன் ஒன்னே போட்டுக்கலாம் ஒன்னை விட சின்ன நம்பராக இருந்தால் என்ன ஒன்னை விட அதிகமாக நம்பராக இருந்தால் என்ன அப்போ டூ எக்ஸ் லெஸ் தேன் ஒன் அப்படிங்கிறப்ப நம்மளுக்கு ஃபங்க்ஷன் ஜீரோ எடுத்துக்கணும் நம்ம பார்த்தோம் அப்போ இந்த டூ வந்து வந்துச்சுன்னா எக்ஸோட வேல்யூ லெஸ் தேன் ஒன் பை டூ வரணும் அதே மாதிரி டூ எக்ஸ் வந்து கிரேட் தேன் ஒன்னா இருந்துச்சுன்னா இந்த ஃபங்க்ஷன் இருந்துச்சுன்னா அதோட சும்மா கிரேட் பிளஸ்ஸ்ஸ்ஸ்ஸ்ஸ்ஸ்ஸ்ஸ்ஸ்ஸ்ஸ்ஸ்ஸ்ஸ்ஸ்ஸ்ஸ்ஸ்ஸ
இதை இன்டகிரேட் பண்ணிங்கன்னா எக்ஸ்னு வரும் எக்ஸ் வந்து ஒன் பை டூ டூ ஒன் அப்பர் லிமிட் மைனஸ் லோ லிமிட் போட்டிங்கன்னா ஒன் மைனஸ் ஒன் பை டூன்னு வரும் அது இஸ் ஈக்குவல் டு டூ மைனஸ் ஒன் பை டூ வந்து ஒன் ஸோ ஐ இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை டூ ஸோ திஸ் இஸ் அவர் ரெக்வயர்ட் ஆன்சர்